tập 12 Mọi người, chúng ta hãy dành trà vỗ tay nhiệt liệt nhất Cho bác sĩ Phương và bạn nhảy qua nấy Cảm ơn màn biểu diễn đặc sắc của bác sĩ Phương Cô làm gì vậy? Nhảy thêm lần nữa Tôi nhảy xong rồi Nhảy lại từ đầu một lần Tôi Mau lên
Đường tình cảm của cô Đường tình cảm của cô hơi đi xuống Chồng lên đường tình duyên của cô Chứng tỏ cô hơi thiếu quyết đoán Thật đó, anh phán chuẩn ghê Chuẩn chứ Về mặt tình cảm, cô là kiểu thắng chậm Cá có qua mình giao Thường bỏ lỡ cơ hội tốt Đúng không? Vậy phải làm sao? Đơn giản lắm Bạn gái anh à Ừ Đừng đi Xin lỗi Có chuyện đột xuất nên tới trễ Không sao đang làm gì đó Không có Ngồi đợi em chán quá Nên kiếm chuyện làm Giết thời gian Không nhìn ra đó Anh không biết kén gì Món nào cũng ăn Món ăn dầu mỡ ngán rồi Thì phải đổi khẩu vị chứ Ổn mà Được rồi Phục vụ Chào cô Không sao Hai người nói tiếp đi Cô đừng hiểu lầm Tôi với bạn trai cô không Không sao không sao Nếu hai người nói gì Tôi cũng không để buồn Em ở đây hơi cạn lối phải không Không sao tôi lấy mặt một lát Đừng đừng Hai người nói chuyện đi Xin lỗi tôi đi trước Coi anh hù người ta kìa Em hù thì có Không phát hiện ra em cũng tin ý ghê Anh cũng đâu có kém Chờ em tới lúc quán anh sắp đóng cửa Mà cũng không hỏi câu nào Có gì đâu mà hỏi Em không tìm anh chứng tỏ là đang bận Giỏi đó Cương vũ phàm mà hiểu chuyện bằng một phần mười của anh thôi Là em đỡ lo nhiều rồi Sớm biết hai người bình hợp nhau như vậy Thì anh tán em lâu rồi Làm gì đó Dừng dừng Chỉ đơn giản là hẹn hò thôi nhé Không được đụng chạm cơ thể đâu Vậy cũng tính à Tất nhiên là tính Bớt nói nhảm Có gì ăn không Em sắp đói chết rồi Đầu bếp tan làm rồi Còn cái bàn em ăn không Đừng ép em Anh tự em không ăn được à Được 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 Anh nói nè Đã mấy giờ rồi Phần lớn quán ăn đã đóng cửa rồi Anh nghĩ cách đi Con người em là thế này một khi bị đói là thần trí của em sẽ không tỉnh táo Một khi thần trí không tỉnh táo Em sẽ làm mấy chuyện bất kiểm soát Chẳng hạn như Anh biết rồi, anh đem đi anh ngay Bỏ ra Bỏ ra Biến thái à Mặn quá Vừa rồi, cảm ơn cô Không có gì Giờ thì biết tôi tốt hơn sen nhiều phải không Bác sĩ Phương Bạn gái anh xinh vậy, khá đó Nhảy cũng đẹp nữa, đúng là tài mạo xâm toàn Cô ấy không phải bạn gái tôi Cô ấy không phải bạn gái anh Điều đẹp, có bạn trai chưa Có hứng thú đi ăn bữa cơm không Đậu heo, còn tưởng mình đẹp trai lắm sao Vậy phải xem tư tề nhà tôi có đồng ý không Vừa mới nói gì Bọn tôi mới hẹn hò thôi Tính tư tề hay ngại ngùng Anh ấy không thừa nhận Tôi Cô Anh có muốn nói câu anh yêu em Cũng đừng có nói trước mặt bao nhiêu người như vậy Ngại lắm Hai người tiếp đi, hai người tiếp đi Cô làm gì đó Vừa hôn vừa kéo vừa đạp thế này còn nữa, ai nói tôi là bạn trai cô Cái đồ đầu đất này Nếu không nhờ tôi giúp Là anh đưa xe lên vui vô cả chục ngàn được đó à Thôi bỏ đi Tóm lại tôi không mong chờ và anh hiểu cái này Nhưng tôi nói cho anh hay Đây là kỹ năng xã giao phức tạp Anh nghe kỹ nhìn kỹ cho tôi biết chưa Cảm ơn mọi người Được, bài hát tiếp theo là Sao dẫn chủ, thừa lỗi, còn quá giờ rồi Tới lúc người tiếp theo lên sân khấu rồi Ông chủ, hôm nay rất quan trọng với tôi Hiệu quả cũng tốt lắm mà, không phải không phải Thật đó, anh chăm chút cho tôi đi Cậu kéo giờ lâu quá, người ta cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình Để tôi giải quyết Nghe anh em, anh đừng hát nữa Không hát nữa Vậy đi Anh lấy hết đi Ở đây vẫn còn, ở đây còn Được, anh hát đi Tôi đi nhé Ông chủ về tôi hát được chứ Cậu ngốc à Cậu kiếm tiền dễ không 
Rồi tôi trở lại đây Bài hát tiếp theo Tặng cho tất cả các cô gái có mặt Bài hát mang tên You are beautiful Mất đi tình yêu Tình cờ gặp phải mây mù Xấu tốt rồi lại xấu Ánh dương Chờ em trải qua Em nên ngân nga câu ca Chờ đến khi quên mất chai điệu cũ Rồi Mo Giác sẽ sáng tác ca khúc tình yêu mới cho em You are beautiful Nở rộ lúc cần nở rộ You are beautiful Tôi yêu sự đáng yêu của em mất rồi Đâu Làm hết một hồi Anh lại đưa em về nhà anh Anh không có ý đồ gì chứ Dù anh có ý đồ Anh cũng không đánh lại em mà Cũng phải Vậy cơm canh đã nói đâu Em sắp đói ngu người rồi Đừng động vào đồ của anh Giờ anh đi nấu cho em Chờ đó Anh còn biết nấu cơm mà Cao Kiến anh thích sưu tập nến sao Giá trị hôn nhân Mì xong rồi, ăn đi Làm hết một hồi thì ra là món này à Anh keo quá đi Một cây xúc xích Dù sao thì anh cũng phải thêm cho hai quả trứng chứ Em có lòng công đức một tí đi Giờ mấy giờ rồi, anh đi đâu tìm trứng cho em chứ Có ăn là tốt lắm rồi, ăn đi Em còn tò mò một chuyện Nói đi, anh không kết hôn à Sao lại có hứng thú Với lò sách này Giá trị hôn nhân Đây là gì Đúng, làm sao Mình làm quảng cáo mà Đọc nhiều sách có vấn đề gì không Nó ăn mì đi Xin em đừng động vào đồ của anh nữa, được không Nghe khiên cưỡng quá Trở về chúng cũ Vui lắm phải không Vui con khỉ Không nhớ gì hết Anh nhớ nè, đặc sắc lắm luôn Anh kể em nghe nhé Anh đã nói sẽ không đi mà Anh sẽ không đi Được, tôi không đi Không đi Anh không thể rời xa em Đừng có nói bậy Lời thoại vừa nghe là biết anh bịa Gì mà anh bịa, thật mà Phía sau còn đặc sắc hơn có biết không Sao mưa rồi Thịt tươi Đâu ra vậy Đừng mà, đừng mà Đừng mà Dớ dẫn Gì mà dớ dẫn thật đó Anh thề là nói thật Em không tin dù chỉ một cái dấu Anh tốt bụng tắm giùm em Còn nhắm mắt thay đồ cho em Đây là hình tượng của anh sao Nếu em nôn đến nỗi đó Anh đã vứt em ra sọt rác rồi Nói đi Sự thật là thế nào Cụ thể em mới nói sau Sự thật là vậy à, 
Nó rồi Ăn xong rồi à Ăn no say rồi Tivi nhà anh điều khiển bằng âm thanh hả Có tác dụng không Em thử xem Cái này xài sao nhỉ Phim kinh dị Công nghệ cao Anh tưởng phụ nữ thích xem phim tình cảm chứ Em không phải con gái bình thường Tốt quá, nói em biết Bình thường anh xem phim với con gái 5 phút là ngủ mất Xem thể loại phim này, anh không bao giờ ngủ Tốt quá, nào nào bắt đầu Alo, Teresa Tiện chứ Có gì đâu mà không tiện Không muộn Giờ chưa sáng mà Không cần đi Cứ ngồi đó thoải mái Tuyệt vời Nhớ chứ Tất nhiên là nhớ rồi Mẹ anh Mẹ anh Nói muốn mời cơm em Em đang nghĩ như vậy Xem phim cũng được Rốt cuộc muốn xem phim hay là đi ăn Qua chỗ em hay chỗ anh Em cứ chọn đi Đi gặp ba mẹ em Nhanh quá đó Anh nghĩ cách Anh yêu em Tất nhiên yêu em rồi Đừng đi Đừng đi Đừng đi Anh không đi Anh không đi Không đi You are beautiful Yêu sự đáng yêu của em mất rồi Cô ấy sẽ không tới đâu Thôi đi đừng hát nữa Cho tôi hát bài cuối Thật đó bài cuối Các chị Tối nay Là ngày diễn cuối của tôi Không biết ngày mai tôi còn làm nghề này nữa hay không Nhưng chỉ cần có cơ hội Tôi sẽ kiên trì tiếp Tôi không nói nữa Tôi hát vậy chỉ là người quan trọng nhất đời tôi Vẫn chưa xuất hiện Bài hát tiếp theo Tặng cho người bạn gái không đến Anh định bỏ nghề ca sĩ rời ra sân khấu sao Sao không nói với em một tiếng Anh tìm được một Công việc đáng tin, ổn định hơn Công việc gì? Kiến trúc Kiến trúc Không lẽ là xếp đi cô Anh không thừa với em Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm cho em và con Giải lại anh sẽ không để cho em chịu khổ nữa Tay anh không sao chứ Mấy hôm nay anh đã làm gì? Không phải anh nói Tay anh dùng để chơi nhạc sao? Âm nhạc là ước mơ của anh Nhưng anh yêu em hơn vì em Anh có thể từ bỏ mọi thứ Chỉ cần em ở bên anh Thì đó là chuyện hạnh phúc nhất đời anh Dù tiểu nặng Anh hứa với em Kim cương và bánh mì đều có đủ Anh có viết một bài hát cho em 
Thì là hơi dài Phải nghe cả đời mới hết Em có muốn nghe không Mình không từ bỏ Con đê ngàn dặm Bị hủy hoại bởi tổ kiến Một chiếc chữ đá đơn giản Đã thu phục được cậu Sốc nổi là ma quỷ Là một thành viên cốt cán của liên minh không kết hôn Cậu phải suy nghĩ cho kỹ Là bạn thân Hai cậu có thể giả dờ chúc phúc Rồi hạn chế nhà mình không đã là bạn thân, cần gì giả dờ Là cậu đã nói mà Từ lỗi điều kiện không tốt Cậu không muốn lấy anh ấy Lúc đó nó chắc chắn như đinh đóng cột, đúng không? Đúng, giờ đã đồng ý là cậu hôn ngay lập tức Lời cậu hứa là bằng bả đầu hả? Thật đó, không phải mình trù cậu đâu Cậu cần luật sư ly hôn không? Mình quen nhiều người ở văn phòng luật sư lắm Chuẩn bị trước chắc ăn, không chừng còn được giảm giá Còn nhóc thối, hai cậu không nói được cậu tốt lành nào Yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không ly hôn Giảm lại còn sống rất hạnh phúc cho coi Mình nghe câu này Mà đến nhàn tai luôn rồi đó Chỉ có cậu tin Là thật mà Giờ lỗi lỗi đã tìm được một công việc ổn định Với cả anh ấy hứa với mình Không bao giờ chơi nhạc nữa Thật sao? Thừa lỗi rời xa âm nhạc Cuối cùng đã đáng tin rồi hả? Tuyệt đối đáng tin Sau này ba nhân khẩu nhà mình Sẽ có cuộc sống ổn định Giờ lỗi lỗi đã có thu nhập ổn định Lương mình cũng không thấp Nhưng mình thấy Để dựng chắc lâu dài Mình nên làm thêm gì đó Để kiếm thêm Nhưng mình thấy như vậy cũng thỏa mãn rồi Coi bộ dạng của cậu kia Khi xưa ai luôn miệng nói Mình không muốn cưới sớm đâu Kết quả đàn ông cầu hôn cái là quỳ liền Không phải là anh ấy quỳ mà Thiệt tình Giải lại trong bụng mình Còn có con của anh ấy Mình không lấy anh ấy Chẳng lẽ là mẹ đơn thân sao Đợi đã Chuyện này mình phải nói với cậu Là mẹ đơn thân thì sao Phạm pháp hả Nếu là mình Mình sẽ tự nuôi con Vậy thì cực lắm Làm gì mà không cực Kết hôn và sinh con là hai chuyện Sao hả Cậu tưởng mua ra tặng hành Mua một tặng một à Cậu suy nghĩ tân tiến quá Mình không chấp nhận nổi mình có bầu rồi Con gái phải lấy chồng chứ Phụ nữ thì phải biết tự lập mạnh mẽ Hiểu không hả Vì chúng ta phải nhờ vào chính mình Tự gánh giác cuộc sống Được rồi được rồi Có cực cãi nhau như chuyện này không Ai cãi chứ Bọn mình trao đổi ý kiến một cách hòa bình Thôi được Minh Lượng Cậu già giám đốc gì đó Tiến triển sao rồi Chuyện này mình lười hỏi luôn Họ có phải là yêu đương gì đâu Sao lại không phải là yêu đương Anh tình tư nguyện Ai cần thì lấy Cái kiểu yêu giàu là lười như cậu Mới là tự mình lừa mình Như bọn mình Giữ khoảng cách an toàn Mới là lễ yêu đương Lễ yêu đương nữa chứ Nói trắng ra là quan hệ cởi mở Tiến thì công, lùi là phòng thủ Đôi bên không làm rõ ràng mối quan hệ Có thể hẹn hò thêm vài người để so sánh Dù có bắt cá hai tay Cũng không cần trừ trách nhiệm Mình nói trúng tiếng đen rồi chứ Nói như thật vậy Mình không muốn chơi người phụ nữ nào đó Coi tình cảm là tất cả Coi đàn ông là thượng đế Như mình Có công việc riêng, có bạn bè riêng Đàn ông chỉ là thú cưng Anh ta có thể xuất hiện trong cuộc sống của mình Nhưng không thể nào lượng lời tới lui Không ngừng nghỉ Cậu nói đàn ông như thú cưng Dám nói thật đó Làm sao, vấn đề gì không hiểu à Thú cưng cắn đồ Còn biết né mình đi Đàn ông phạm phải lỗi chắc chắn đã nhận Được rồi, đừng cãi nữa Hai cậu có làm móng cho xong không Điều tại cậu ấy Suốt ngày toàn suy nghĩ lệch lạc gì mà tình yêu ba không Thế là tình yêu gì Đâu phải là giết bài quảng cáo Đúng không Cứ đợi đã 
Chuyện này mình phải nói cho rõ ràng nhé Mình chỉ đơn giản kiếm một mối tình không rắc rối Tìm người đàn ông không đeo bám Làm sao nào không được à Không dính là xin cung hết ngọt rồi Cậu không yêu anh ta thì yêu đương gì Coi cậu là khẩu kia Tình yêu không dướng bận mới là đơn giản Tình tuân nguyện vui vẻ bên nhau Không bắt đối phương chịu trách nhiệm Chia tay cũng không đau đớn tổn thương Hoàn hảo biết mấy Cậu không sợ anh ta yêu cậu à Bọn mình chưa gặp lần nào hết Hôm nào cậu dắt theo cho bọn mình gặp đi Cậu đừng có đùa Chơi đùa thôi Cần gì phải coi là thật chứ Quan hệ của bọn mình là Đối tác Cùng tận hưởng quyền được yêu Và trái ngọt tình yêu Còn phần gánh giác và nghĩa vụ Dừng có thể bàn Mình nói nam minh lượng Như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được cái từ gọi là đối tác Buồn cười chết mất Có phải cướp ngân hàng đâu Cho dù là đối tác thì cậu vẫn là ba phiếu một Hai cậu không hiểu Đây gọi là tình yêu muốn Là lá la Mới vừa nhắc tới đối tác thôi Là mặt của cậu Hiện lên vẻ hạnh phúc Hạnh phúc gì Đó là sướng Sướng từ trong tim Cảm giác đó sướng gấp đôi Mình nhận ra được Cậu sướng gấp đôi thật Cứ như sói ăn thịt vậy Không lẽ cậu yêu anh ta rồi Không có nhé Bọn mình chỉ đơn giản là Tâm sự giải sâu Nắm tay ăn cơm thôi À không nắm tay luôn Chỉ đừng nói là có thích hay không Hiểu rồi Quan hệ nam nữ trong sáng Của tôi xong rồi phải không Niệm niệm xong chưa Chúng ta đi uống đi Xong rồi Bên kia có đồ miễn phí Đi chung nha Hai cậu đừng đi Mình chưa nói xong Mình không thích anh ta Mình nói rồi Tuyệt đối Cô ơi Món của cô chưa xong ạ Hai cậu thanh toán đi Niệm 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 Nói cậu thanh toán đi Tiểu nặc Nói thanh toán Thì sao điếc hết vậy Không có tinh thần đối tác gì cả Chuyện này là chúng tôi không tốt Alo Được 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 Cửa đi chụp xa vậy Người trong ảnh bị mơ Cũng không loại trừ khả năng Bị photoshop Có phải không Phải phải Anh nghe tôi nói Giờ kỹ thuật sư ảnh tiến triển như vậy Không chừng là có người chỉnh Cho giống dạng phu nhân mà Phải không nào Cổ tri Mới sáng ra chuyện gì vậy Điện thoại trong phòng nghiệp vụ Sắp nổ luôn rồi kia không lẽ số điện thoại bị dán lên trụ điện Cô cũng hơn số điện thoại bị dán lên trụ điện nữa Tình hót nhất thế kỷ Ảnh kiếm nhã của dạng Thái Linh Dạng Thái Linh Tôi xem nào Tôi xem nào Bảo quá gì hả Nghe nói đối phương đã có vợ Lần này trộm gà không được Mất mấy đám tốt Đợi đã Dạng Thái Linh không phải là người đại diện sản phẩm lộ khiết nhã à Vì vậy lần này mới lớn chuyện Gần như tất cả truyền thông đều gọi tới Công ty dò hỏi tin tức Gọi điện hỏi mình làm gì Hỏi đôi dân phu dân phụ này chứ Lộ khiết nhã nói Dù đại diện này là do công ty mình chọn Giờ gặp vấn đề Đương nhiên phải bắt mình gánh Chắc điện thoại của tổng giám đốc Bị anh ta gọi luôn rồi Bánh chanh Mình là công ty quảng cáo Chứ đâu phải là công ty PA đâu Giả lại Lúc đầu không phải bên đầu tư cho dạng Thái Linh đại diện sản phẩm mà Giờ lại đổ lên đầu mình Hài thực Em gái à, xã hội này Ai bỏ tiền, người đó là cha Họ không chịu trách nhiệm Bọn mình chỉ đành chịu thôi Chuyện nhỏ này đơn giản mà Alo Sao cái điện thoại này Alo Chuyện gì vậy không biết Bình tĩnh Nghe tôi nói Chờ lát nữa Còn truyền thông gọi tới Hỏi mọi người Thì cùng nói với họ Chúng ta đã đổi người đại diện Đổi người đại diện Đổi ai Xin lỗi chuyện này Chúng tôi không nắm rõ Chuyên gia tâm lý hôn nhân Cô cổ đồng Cách duy trì hôn nhân Là không có lý lẽ gì cả Hiện giờ rất nhiều phụ nữ thông minh Biết nói lý lẽ Cảm thấy mình có lý Thì chuyện gì cũng phải nói cho ra lẽ với đàn ông Kết quả cải thắng Hôn nhân kết thúc Hôn nhân không nên nói lý lẽ Hai người sống chung Nên bao dung lẫn nhau Chứ không phải là tranh luận 
Ví dụ như tôi và chồng Không có lý lẽ gì hết Chuyện này giám đốc cao có biết không Tôi nhớ lúc trước giám đốc cao cực lực phản đối Cô cổ đồng làm người đại diện Đúng vậy đúng vậy Từ khi nào mà giám đốc Minh Lo cả gì của phòng nghiệp vụ Chẳng lẽ giám đốc Minh đổi phòng ban Trời ơi Cưng à Cuối cùng chúng ta cũng thoát được Bàn tay ma quỷ của nữ ma đầu đó Giờ tạm thời không liên lạc được giám đốc cao Bên tổng giám đốc cũng không có Phương an giải quyết nào tốt hơn Nên chặn lại là quan trọng nhất Tôi đã đọc báo cáo khảo sát từ trước Phát hiện ra cô cổ đồng xếp hạng cao nhất Trong các nhóm tiêu dùng của nhãn hàng Vì độ nổi tiếng và thiện cảm Đúng là xếp hạng cao nhất Chỉ là ngay từ đầu chúng tôi đã nhắm vào cô cổ đồng Nhưng giám đốc cao sao cũng không đồng ý Chúng tôi cũng hết cách Sự việc thành ra thế này Chúng ta không thể nào lo nhiều như vậy được Chẳng bị truyền thông là quan trọng hàng đầu Tôi không đồng ý xin lỗi Nãy giờ kẹt xe thì tôi hết pin Giá đốc minh chuyện này hình như trong phạm vi quản lý của phòng nghiệp vụ tôi nhỉ Cô không cần chúng ta vào Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy Là một phần của công ty Tôi có nên can thiệp không Phải 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 Cảm ơn ý tốt của cô Giờ do tôi phụ trách Phụ trách sao Trước hết tôi không đồng ý phương án giải quyết của cô Chúng ta không quen cô cổ động Nếu như vậy dội dàng liên lạc Chưa chắc cô ấy đã nhận Vậy thì giám đốc cao có chỗ phát huy rồi đó Người chết còn có thể sống lại được Thì có gì mà không thể bàn bạc Sớm lại không được tôi tìm người khác Anh có phương án dự phòng không Không có Nhưng tôi sẽ xử lý im đẹp chuyện này Rõ ràng tôi không hiểu Sao lại không chịu cho cô cổ đồng đại diện Rõ ràng trên giá sách nhà anh Tôi thấy sách có chữ ký của cô cổ đồng mà Anh là fan của cô ấy mà Ý tôi là Thấy trong văn phòng Đúng 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 Trong văn phòng Đúng 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 văn phòng Tóm ra chuyện này tôi nói với tổng giám đốc rồi Không do anh quyết trai thối ta bao lâu rồi không về nhà ăn cơm rồi hả con tháng trước 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 về rồi vậy là cũng gần nửa năm thì do bận mà bị suốt ngày than bận công việc với mẹ bận là con quên nhà này còn có một người mẹ sao được rồi mỹ nhân thời xưa cuối tuần này con dành thời gian về được không mỹ nhân thời xưa là để con gọi sao mẹ là mẹ của con Ai kêu mẹ xinh đẹp trẻ trung Không giống mẹ con chứ Lương lẹo quá Không biết con thừa hưởng gen của ai nữa Này không gọi là lương lẹo Mà là giỏi ăn nói Do duy truyền của mẹ mà Bớt nịnh đi Mẹ nói con nghe Cô Trương giới thiệu bạn gái cho con Cô gái này tốt lắm đó Lần này cô đừng làm hỏng chuyện đó Chờ mẹ sắp xếp thời gian xong Sẽ báo với con Mẹ lại xem mắt à Con xem mắt hơn 2.000 lần rồi Chẳng lẽ mẹ còn không nhận ra Cách trị liệu xem mắt này Không có tác dụng với con sao Mẹ từ bỏ đi Bao nhiêu tuổi đầu rồi Mà không kiên định thế nào Con đổi bạn gái như Chăm như thay tức vậy Bạn gái con nhiều đến nỗi Xếp hàng tới thiên ăn môn được luôn đó Mẹ nhưng thời xưa tha cho con đi Con đi có được không Mẹ không nói nữa Con có việc rồi Sao vẫn không báo với khách Báo cách nào Còn giả giờ nữa hả Em hỏi đầu tử rồi Đồ kiệt nhã Vẫn chưa biết chuyện đổi người đại diện Giám đốc Minh có phải là em rảnh quá Nên tới văn phòng nghiệp vụ du sưng không Bớt nhiều chuyện đi Công ty gặp phải chuyện lớn Chỉ có anh phản ứng quá chậm Gì mà phản ứng quá chậm Chuyện này anh còn muốn bàn với tổng giám đốc kia Em hiểu không Bàn bạc Bàn được một nửa Đã mách lẻo em với tổng giám đốc Hạng người như anh Không bao giờ muốn giải quyết Vấn đề đồng nghiệp đề cập Mà toàn muốn giải quyết đồng nghiệp nêu vấn đề Em đang nói linh tinh cái gì đó Anh hiểu rồi Hiểu gì 
Dạo này phó giám đốc Chu xin nghỉ bệnh Trong thời gian ngắn không về được Minh Lượng Để nào em trục trịch Muốn ngồi vào ghế phó tổng à Dành ghế phó tổng Bọn mình trước giờ cũng dương nhau Nhưng lần này Anh chậm hơn em một bước Bớt nói nhảm Mau xử lý cho em Xử lý cái gì mà xử lý Chuyện này không dội được Anh không đi phải không Để em Nè em không hiểu gì hết Em xen vào gì chứ Sao em lại không hiểu Anh coi Cô cổ đồng là chuyên gia hôn nhân Chồng cô ấy là thầy cao diễn Là nhà thư pháp nổi danh Hai người cưới nhau hơn 30 năm Tình cảm tốt đẹp vô cùng Em nghĩ kỹ rồi Tốt nhất là để vợ chồng họ cùng đại diện Hình tượng hoàn hảo như vậy Chắc chắn sẽ ác chế được sự canh đan Về người đại diện lúc trước Em Sao em biết Họ không phải là vợ chồng danh nghĩa Lỡ hình tượng xuất mẻ Thì tổn hại cho nhãn hàng thế nào Em có biết không Sao anh xấu xa như vậy hả Hai vợ chồng mà có chánh về Thì đã chia tay rồi Ai là chịu đựng hơn 30 năm như vậy chứ Bớt nói nhảm Mau đi trao đổi hội giá làm người đại diện đi Bàn giá cái gì Họ không đồng ý đâu Giờ việc cần làm là mau tìm người Đó mới là nhiệm vụ cấp bách Ý anh là sao Định cãi nhau với em phải không Ai cãi nhau với em Chả thèm chấp em đâu Em không hiểu Vợ chồng người ta Sao anh lại phản đối gắt như vậy Anh có người dự bị sao Không nói nữa à Em biết ngay đám đàn ông vô tích sự Không muốn tranh cãi Vô nghĩa với mấy anh Sao hả Cứ bàn công việc mãi chán lắm Hay mình bàn chuyện của mình đi Được thôi Anh tưởng mình là Triệu Tử Long Hợp thể Tây Bùng Khánh Gan dạ đầy mình sao Nói em nghe nhé Bạo lực với anh Em sẽ hối hận đó Cảm ơn anh đã nhắc nhở Em cũng tiện thể nhắc anh chuyện này Chuyện tình cảm của mình Không kèm theo Tiếp xúc thân mật nào Giám đốc cao Tôi tới không đúng lúc phải không Ra ngoài trước nhé Khoan đã Tôi và giám đốc cao Thực ra đang bàn công việc Trao đổi Trao đổi Anh Mau đi trao đổi với khách hàng đi Không đi báo cho khách Thì tự liệu hôn Giám đốc cao Anh không sao chứ Có cần tôi báo cảnh sát không Không cần Phụ nữ mà Tâm trạng khá kích động Cả đời người đàn ông Nếu không bị 3 tới 5 người phụ nữ cầm kéo quy hiếp Vậy thì cuộc sống vô ích rồi Các anh chị em Có chuyện này Nếu tôi không nói ra Không chịu được Nói đi, nói đi Giám đốc Minh Và giám đốc Cao Hai người đó chắc chắn có vấn đề Anh nói bậy, sao có thể Tôi thấy họ vẫn đánh nhau Cãi lộn như thường mà Giám đốc Minh tự nói Thay sách của cô cổ đồng Trong nhà giám đốc Cao Sau đó tôi lại tận mắt thấy Trong văn phòng Hai người họ ôm ấp các kiểu Tránh ra dầm đi Lúc đó trái tim nhỏ của tôi Chập tình tịch Sắp rớt ra ngoài Đang giận quá nên lỡ miệng Cũng bình thường thôi Và đại hai người họ đã đi chung Cũng chả có gì hết Đó không phải là bằng chứng mang tính quyết định Giám đốc cao có thông minh gì đâu chứ Sao giám đốc minh thích anh ta được Tôi kinh Dù hai người họ có gì Thì tôi cũng nói cho các người biết Chắc chắn là minh lượng đó Quyến rũ kiên khiến nhà tôi Thôi đi cô bé nè Ai quy cũng được mà ý quy đáng lo ngại quá Hỏi thế gian tình là chi Chờ tóc em dài tới eo Kiên kiến nhà em Sẽ lấy em nhé Chờ tóc cô dài tới eo Thì đi vệ sinh nhớ phải cẩn thận đó Cẩn thận tóc dính phân Có tin tôi đánh xương mỏ anh không Thôi đi nhé Tôi đánh anh Tôi đánh anh đó Đánh banh trời luôn
là gì đó Cô lùn quá tôi không hôn được Nhiệm điểm rất xinh, dáng cũng đẹp Tuy kỹ năng sống thường ngày hơi kém Nhưng cô ấy rất nhiệt tình tốt bụng Tôi rất thích cô ấy Cao khí Dù gì ba cũng là ba của con Gặp nhau mà cũng không chào sao